السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أقدم فمن أقدم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزابر أن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجبة من ذلك من آيات الله من يخد الله فهو المهتد ومن يضلل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط باسط ذراعيه بالوصيد لبي طلعت عليهم لبليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله مولانا الأولين وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് പ്രസ്തുത അധ്യായത്തിന് ആ പേരു വരാൻ കാരണമായ ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകളൊന്നും കേവലം കഥകളല്ല ചരിത്രങ്ങളാണ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ല യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നതാണ് ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും കളവ് കയറിക്കൂടാൻ വയ്യ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവർക്ക് കളവ് ചരിത്രത്തിൽ കയറ്റി കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ മനഃപൂർവം ചരിത്രങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന മട്ടിൽ ചരിത്രങ്ങളുടെ മുഖം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചരിത്രങ്ങളിൽ തിരിമറികൾ നടത്തിയാൽ പിന്നെ അതിനെ ചരിത്രം എന്ന് വിളിക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ അത് കഥകളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ചുരുങ്ങി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം ആ ചരിത്രം വികലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ഐതിഹ്യത്തിന്റെ മട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ പലരും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ശേഷിക്കുന്നത് അവരെയും പുറം തള്ളു അവരെയും പുറം തള്ളു പരിപൂർണമായിട്ട് ടിപ്പു അടക്കം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ടാകുന്നിടത്താണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഏതാവട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അസുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് കേവലം കഥയല്ല ചരിത്രം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന കഥയാണ് അതും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് ഈ അസുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ ആ സംഭവം ഹ്രസ്വമായി സൂറത്തുൽ കഹഫ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിവരിച്ചത് ഇന്നലെ നാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ഗുഹയിൽ അഭയം തേടി പടച്ച റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അപ്പൊ അള്ളാഹു 
ചെവി പൊട്ടിച്ച് ആ ഗുഹക്കകത്ത് വർഷങ്ങളോളം അവരെ കിടത്തി പിന്നീട് അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് പിന്നീട് അവരെ ഉണർത്തി പുനരുത്ഥാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉണർത്തൽ ഇതാണ് ഗുഹാവാസികളുടെ കഥയെന്ന് ഹ്രസ്വമായിട്ട് ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു ഇനി അതിന്റെ വിശദമായ വിശദീകരണം ഇന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാന് പോകുന്നത് ഏഴാള് ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്താ പ്രശ്നം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കേട്ടവരാണ് അധിക ആളുകൾ ദക്കിയാനൂസ് രാജാവ് ബിംബാരാധകനായ ദക്കിയാനൂസ് രാജാവ് ഏകയിലാഹിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു തൗഹീദിന്റെ ആളുകളാണെന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണെന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇവരെ ജയിലിലടക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം അല്ല ഇവരെ കൊന്നുകളയാൻ തീരുമാനിക്കാം ജയിലിലടക്കലും അല്ല കൊന്നുകളയാം എവിടെ കണ്ടാലും കൊല്ലണമെന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തൽക്കാലം തടി സലാമത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ യോഗം ചേർന്ന് ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് ഈ ഗുഹയുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഖുർആാന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ച എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഗുഹയായിട്ട് രണ്ടു ഗുഹയും കണ്ടപ്പം അത് ജോർദാനിലെ ഗുഹയാവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രണ്ടും കണ്ടവർ പറയുന്നു ഏതായാലും രണ്ടും കൂടെ കണ്ടാൽ ഏതോ ഒന്നാവും എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സംഭവം വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ കഥ പറയാണ് കേവലം കഥ പറച്ചിലല്ല ഞാൻ ഇതിലെ ആയത്തുകൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഗുണപാഠങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാൻ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തങ്ങളെ ഒന്ന് വലച്ചു കളയണമെന്ന് കരുതി ചോദ്യം ചോദിച്ച് മുട്ടിച്ചു കളയണമെന്ന് കരുതി ഇവർ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ കുറച്ച് കാലപ്പഴക്കമുള്ള കഥയായതുകൊണ്ട് ആ കഥ പറയാൻ അവര് പറഞ്ഞുവല്ലേ തങ്ങളെ എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ അങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ പറയാൻ തങ്ങളോട് അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നബിയെ ഇതാ തങ്ങൾക്ക് നാം വഹി അറിയിച്ചു തരികയാണ് പതിനഞ്ചു ദിവസം വഹി താമസിച്ചു പോയി അതിന്റെ കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വഹി വന്നു ആ വഹി വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് ശത്രുക്കൾ അല്ല ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ച മുത്തുനബിയെ സമീപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബിക്ക് അതിലൊരു വഷളത്തരം ഒരിക്കലും വരേണ്ടി വന്നില്ല അള്ളാഹു കാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിലും അത് മുത്തുനബിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കാവൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉണ്ടാവും അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇവര് വന്നതുമില്ല ചോദിച്ചതുമില്ല വന്നതും ചോദിച്ചതൊക്കെ വഹിയിറങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അള്ളാഹു ഒന്ന് ദാഹിക്കുന്ന മട്ടിൽ വഹി ഒന്ന് പിന്തിപ്പിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു വഹീന് ദാഹിച്ചപ്പം കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ജിബ്രീലിനെ കണ്ടപ്പം മുത്തുനബി ചോദിച്ചു എന്ത് ഇത്ര വൈകി പോയത് ജിബ്രീല് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തഷ്ടത്തിന് ഇറങ്ങി വരല്ല എനിക്ക് തോന്നുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് വഹിയായിട്ട് വരാൻ പറ്റൂല അമീനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വിശ്വസ്തനായ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോ മാത്രം വരും അത് അള്ളാഹു എന്താണോ തങ്ങൾക്ക് വഹിയായിട്ട് അറിയിച്ചു തരാം പറഞ്ഞത് ആ ഭാഗം മാത്രം അറിയിച്ചു തരൂല കുറയൂല കൂട്ടുകയില്ല ചുരുക്കുകയില്ല അത് കൊണ്ടുവന്ന് തരും തിരിച്ചു പോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഓർഡർ കിട്ടിയത് നബി നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം മനസ്സിലാക്കി ഈ വഹി ഇങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ വഹി പരിപൂർണമായിട്ട് ഈ സംഭവം വന്ന് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു 
തീരുന്നതിന്റെ ഒരൊറ്റ ആയത്തും കൂടി ഓതി ആ തീർന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇനി നാളെ ഒരു കാര്യം പറയും ചെയ്യും എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പറയാതെ പറയരുത് തങ്ങളെ എന്ന് നബിസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബി തങ്ങളോട് അള്ളാഹു ഇൻഷാല്ല പറയാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പറയാതിരുന്നതല്ല പക്ഷേ നബി സല്ലാസ്ലം വന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പിന്നെ വാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല അതിനുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ തരാന്നാണ് ഇനി മുതൽ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വേഗം തീരുമാനമാകും അപ്പൊ അത് ഇനി ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുത്താൽ എന്ത് ചെയ്തു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് വഹിയ് പിന്തിപ്പിച്ചു അതാണ് സംഗതിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇതിന്റെ സംഗതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് ആ ഗുഹാവാസികളെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം അവരെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത നബിയെ തങ്ങൾക്ക് നാം ഇതാ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു ബിൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടലിനും കിഴിക്കലിനും വിധേയമായ ഒരു കഥ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ തങ്ങൾ പറയും പോലെ പറയാൻ കഴിയില്ല ജൂതന്മാര് വന്നിട്ട് തങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ എന്നാല് ഇവര് ഞെട്ടും തങ്ങൾ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചാൽ കാരണം എന്തേ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് കിട്ടിയ കഥകൾ അവരുടെ വശമുള്ള കഥകൾ എല്ലാം വെള്ളം കയറിയ കഥകളാണ് ചിലരുടെ അടുത്തുള്ള കൂടുതലുണ്ട് ചിലരുടെ കുറവാണ് കൂട്ടലും കിഴിക്കലും ഒക്കെ നടന്ന കഥകളാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് സത്യസന്ധമായ കഥ ഇന്ന് പറയാൻ തങ്ങൾക്ക് എന്നെ കഴിയുള്ളൂ ഇവര് തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകും ഇത് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇത് പടച്ചോന്റെ വചനാണോ കൃത്യമായി അവരുടെ കഥ ഇതാ തങ്ങളെ തങ്ങൾക്കും തങ്ങൾക്ക് നാം വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു ആദ്യം പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ ഗുഹാവാസികൾ എന്നാണ് തുടക്കം കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരാന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക അവിടുന്ന് തുടങ്ങുക ഹ്രസ്വമായി പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഫിത്തിയാന്ന ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹ്രസ്വമായ ഒരു അവതരണം ആദ്യം നടത്തി അതിലെന്താ പറഞ്ഞാനും ചെറുപ്പക്കാർ ഗുഹയിലെ കഥയം തേടിയപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നാൽ ഇന്നിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഥ പറയുമ്പോ അവിടെയും പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരുടെ റബ്ബിൽ നല്ല പോലെ അവർ വിശ്വസിച്ചു സന്മാർഗം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് നാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹു പറയാം റബ്ബിൽ നല്ല പോലെ വിശ്വസിച്ചു ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്കും കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തത് അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നാം മനക്കരുത്ത് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മനക്കരുത്ത് ഈ മൂന്ന് സംഗതികളാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന രഹസ്യങ്ങൾ ഇതുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവർക്ക് മനക്കരുത്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു അവരവരുടെ റബ്ബിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാഭാഗ്യം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ ഇത് അവര് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 
ربنا رب السماوات والارض ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവാൻ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവാൻ എന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ഈമാൻ ചെറുതല്ല അതിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിച്ചപ്പം അവരുടെ ഹിതായത്ത് ചെറുതല്ല അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞപ്പം അവർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി വളരെ വലുതായിരുന്നു ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ പതറിയില്ല പതറാതിരിക്കാൻ കാരണം അവരുടെ മനസ്സിന് ഞാൻ കൊടുത്ത മനക്കരുത്തായിരുന്നു ധൈര്യമായിരുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇലാഹിനെയും ആരാധിക്കില്ല രണ്ടും മൂന്നും പത്തും നൂറും പിന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ ഒരു ഇലാഹിനെ പോലും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കില്ല ഞങ്ങളെ മുദ്രാവാക്യം എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് പുറമേയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയാണെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോക അസംബന്ധമാണ് ലോക അസംബന്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്നല്ലാത്തൊരു ഇലാഹ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിരാന്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിരാന്താണ് ഭ്രാന്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഈ ബുദ്ധിയും ഈ തെളിച്ചവും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ സമനിലയുള്ള കാലത്തോളം പുറമെ ഒരു ലാഹിനെ പോലും ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്നാലോ ഈ നാട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ ഇവരുണ്ടല്ലോ കൗമുന ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാര് ഖിയാനൂസ് രാജാവിനെയും നാട്ടുകാരെയും പറ്റി ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞതാത് കൂടാതെ റബ്ബിന്റെ പുറമെ മറ്റു ധാരാളം ഇലാഹികളെ ബഹുദൈവാരാധന നടത്തുന്ന ഒരു ടീമാണിത് വെറുതെ അങ്ങ് ബഹുദൈവാരാധന നടത്തിയാ പോരാ പ്രമാണല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്തുകൊണ്ട് ബഹുദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ വ്യക്തമായ തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ച് പറയുന്നവനേക്കാൾ വലിയ ക്രമി ആരാണ് പടച്ചറബ് പഠിപ്പിച്ച സന്ദേശം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച സത്യം അതാണ് അള്ളാഹു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അള്ളാഹു സാക്ഷീകരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യായിട്ട് അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഷഹിദ് അള്ളാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഷഹിദ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആയത്താണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹല്ല ഞങ്ങളെ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് അപ്പൊ റബ്ബ് പറഞ്ഞ റബ്ബിനെതിരെ ബഹുദൈവാരാധന സ്ഥാപിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ റബ്ബിനെതിരെ പച്ചക്കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ച് പറഞ്ഞവനാകും അത് അവൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അതിന് കിട്ടില്ല എന്ന് ദക്കിയാനൂസ് രാജാവിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി ആൺകുട്ടികളെ പോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അപാരമായ ഈമാനിന്റെയും അമലുസാലിഹാത്തിന്റെയും 
തുല്യതയില്ലാത്ത മനക്കരുത്തിന്റെയും വക്താക്കളാണ് അങ്ങനെയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം അതിന്റെ മുമ്പ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഇന്നഹും ഫിത്തിയത്തും ഹ്രസ്വമായ അവതരണത്തിലും ഫിത്തിയ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെത്ര പേരായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരുന്നുണ്ട് ഇന്നങ്ങോട്ടെത്തില്ല നാളെ അങ്ങോട്ടെത്തും എത്ര പേരായിരുന്നു എന്ന് ശേഷം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര പേരായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയുന്നില്ല അഞ്ചാണോ നാലാണോ അഞ്ചാണോ നാലാണോ ആറാണോ ഏഴാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ എണ്ണത്രയാന്ന് പറയുന്നില്ല ഏത് നാട്ടുകാരാ സൂറത്തുൽ കേഫ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓദിക്കോ സൂറത്തുൽ കേഫ് മാത്രല്ല ഖുറാന്റെ ശൈലി ചിലപ്പോ അസാബുൽ കേഫിന്റെ കഥ പറയാൽ സൂറത്തുൽ കേഫ് മാത്രാവില്ല എല്ലായിടത്തും പറയും എല്ലായിടത്തും പറയും മുസനബിന്റെ കഥ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് മൂസനബിയുടെ കഥ പരന്ന് കിടക്കുക ഖുർആാനിൽ ആകെയുണ്ട് എന്നതുപോലെ എവിടെയാകാം നാട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക ഇല്ല അവരുടെ എണ്ണ എത്രയായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും ഒരു സാധ്യത പറയാൻ പറ്റും ഏഴ് ഒന്ന് എട്ടായിരുന്നു ഏഴാളും ഒരു നായയും അങ്ങനെ എട്ടാളായിരുന്നു സാധ്യത പറയാൻ പറ്റും ആ സാധ്യത എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ആ ആയത്തെത്തുമ്പോ പറയാം നാട് എവിടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എത്ര ആളുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എത്ര വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവരെ കളർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഏത് കുടുംബക്കാരായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഖുർആൻ മുഴുവൻ നോക്കിയാലും കിട്ടൂല ഏത് കുടുംബക്കാരായിരുന്നു എന്നില്ല ഏത് കാലക്കാരായിരുന്നു എന്നില്ല അന്നില്ല ഖുർആാനിൽ ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെന്താ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഹ്രസ്വമായ അവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിശാലമായ അവതരണത്തിലോ വിശദമായ അവതരണത്തിലോ അവിടെ പറഞ്ഞത് അവിടെയും പേരില്ല എണ്ണല്ല വണ്ണല്ല ഹൈറ്റില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നാടേതാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഏത് വർഗ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തേ കാരണം ഈ അസാബുൽ കഹഫാണ് മോമിനിങ്ങളായ നമ്മുടെ ആവേശം നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നു ചിലർക്കൊക്കെ ആദർശം തുറന്നു പറയാൻ പേടിയാ കാരണം എന്റെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യം ആവുമ്പോ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഉസ്താദേ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആദർശം തുറന്നു പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ സഹകരിക്കും എനിക്ക് കല്യാണമായി തുടങ്ങി അല്ലെ ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാനൊരു ഏർപ്പാടുകാരനാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആ പറയും പോലെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവനോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സുഹൃത്തെ മലയോട് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ജയിച്ചു എന്ന് പറയും പോലെയാ മലയോട് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ജയിച്ചു എന്ന് പറയും പോലെയാ ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രം എഴുന്ന് ഉള്ള സാധ്യത വെച്ച് പറയാം ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ ആറ് ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രം ഈ ചെറുപ്പക്കാര് ആ നാടിനോട് എതിർത്തിട്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയ സംഭവമാണ് അല്ല അപ്പോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഒരയലക്കാരും നിങ്ങളോട് മുണ്ടണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അയലക്കാരും മുണ്ടും അതിന് ഇവൻ മിണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മ കാഫറത്താന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ അയൽവാസി എന്നോട് ചിരിക്കൂല എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാപ്പ മുഷിരിക്ക എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യല്ല അവർ നരകത്തിലാന്ന് പറയേണ്ട കാര്യല്ല വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാ ആദർശത്തിന് വിലയുണ്ട് ആദർശത്തിന് വില കാണും എന്തേ വല്ലതും സംഭവിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇവൻ പറയും അതെ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ വളരെ ന്യൂനപക്ഷ അവസ്ഥാതെ ഞാനും വേറൊരു പുരക്കാരനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആദർശം തുറന്നു പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുക പ്രയാസാണ് അങ്ങനെ പറയാണ് അസാബുൽ കേഫ് ജയിച്ചു അതിന് അസാബുൽ കേഫ് ഏഴാളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏഴാള് വേണ്ടേ ഏഴ് മെമ്പർമാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കായിരുന്നു 
അസാബിൽ കേൾക്കു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ തേടാളെങ്കിലും വേണം ഇവൻ പറയും അത് ഇവന് പറയാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അസാബിൽ കേൾക്കിന്റെ എണ്ണ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഴാണെങ്കിൽ പോലും ഏഴാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താ അതിനല്ല പ്രാധാന്യം ഇത്ര ആളുണ്ടെന്നതിനല്ല പ്രാധാന്യം ഇന്ന കുടുംബക്കാരാണ് എന്നതിനല്ല പ്രാധാന്യം ചിലർ അങ്ങനെ പറയും സാധ്യ ഓൻ പറയുന്ന കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടല്ലോ ഓൻ തറവാട്ടേരണ അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവന്റെ പാളുണ്ടാവും അത് അവന്റെ തറവാടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മഹത്വ പക്ഷെ ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനല്ല അപ്പൊ അസാബുൽ കഹു വല്യ തറവാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അതും പറയും അത് അവരുടെ തറവാട് മഹിമ കൊണ്ടാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ല അവരുടെ വണ്ണം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ എണ്ണം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല അവർ ഇന്ന നാട്ടുകാരായി എന്നതല്ല ഇന്ന തറവാട്ടുകാരായി എന്നല്ല ധൈര്യമുള്ള ഒരു ടീമായി എന്നത് കൊണ്ടല്ല അതൊന്നുമല്ല അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നാല് കാര്യാണ് അസാബുൽ കഫിനെ വിജയിപ്പിച്ചത് കേട്ടോളൂ നാല് കാര്യം ഒന്ന് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവർ അത് ഹ്രസ്വമായ അവതരണത്തിലുണ്ട് വിശാല വിശദമായ അവതരണത്തിലുണ്ട് ഹിത്തിയ എന്നുള്ള പ്രയോഗം പിന്നെയോ ആദർശബോധം ഉണ്ട് ഈമാണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കർമ്മബോധം അമലു സാലിഹാത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മനക്കരുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു നാല് കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ സംഘടന വേണം അസാബിൽ കഫ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ ഓരോ പാഠങ്ങളും ഇങ്ങനെ എണ്ണിത്തിരിയാണ് എണ്ണം പറയാത്ത വണ്ണം പറയാത്ത നാട് പറയാത്ത തറവാട് പറയാത്ത സംഘശക്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവര് ആദർശബോധത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സംഘടിച്ചു എന്നത് അപ്പൊ സംഘടന വേണം ഒന്നാമത്തെ പാഠം സംഘടിതമായി നിൽക്കണം എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് വേണം എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് വേണം സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിക്കണം അതും ചെറുപ്പക്കാർ സംഘടിക്കണം കണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലായിടത്തും ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സറുകൾ ഇത് കീറി മുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു രീതിയിലേക്കാ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീമായിരുന്നു അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ സംഘടന മാത്രമാണെങ്കിൽ സംഘം മാത്രല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പൊ എന്താ ഈ വയസ്സന്മാര് സംഘടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് യുവാക്കൾ സംഘടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ജമാഴത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് വൈ എസ് കാർക്ക് എസ് വൈ എസ് കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് ഇളം തലമുറ കൂടുതൽ പ്രസരിപ്പുള്ള പ്രവർത്തകർ അവർക്കാണ് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി കുറച്ച് ഒരു ടീം എന്നല്ല എണീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമോ വേണം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പൊ യുവത്വത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട് സംഘടിത ശക്തിക്കും സ്ഥാനമുണ്ട് അത് രണ്ടും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നത് വയസ്സന്മാർക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താഴ നാളെ അർഷിന്റെ തണലിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ായി ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിക്കും യുവത്വത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട് യുവാക്കൾ ആ ഒരു കാലം ദീനിനോടൊന്നും ഒരു കൂറുമില്ലാതെ നടക്കുന്ന കാലം വെറും വിനോദവും കൂത്താട്ടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും യുവത്വത്തിന്റെ കാലഘട്ടം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ചിന്ത വരാൻ തുടങ്ങി ഒരൻപത് വയസ്സൊക്കെ പിന്നിടുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും എന്താ അപ്പൊ ഈ പോക്കൊന്നും ശരിയല്ല ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോട്ടെ അല്ലേ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണം നോമ്പോൽക്കണം ഖുർആൻ ഓതണം 
ഹജ്ജ് ചെയ്യണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് പത്തോ അൻപതോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തോന്നലിനല്ല പ്രസക്തി അപ്പോഴും തോന്നാത്തവൻ മഹാവിഡ്ഢിയാണ് മാത്രമല്ല ഭാഗ്യം കെട്ടവനുമാണ് ഭാഗ്യദോഷിയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോക്കെ പറയാറില്ലേ കുഴിക്ക് കാല് കിട്ടാനായിരുന്നു തന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധം മുളക്കണില്ലെങ്കിൽ എന്നങ്ങക്ക് ബോധം മുളക്കാന്ന് ചോദിക്കലുണ്ട് എന്നിട്ടും നന്നാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മഹാമോശാണ് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വയസ്സും പ്രായവും ആവുമ്പോഴുണ്ട് ഒരു പടച്ചോനെ പേടി വരാൻ അതെങ്ങനെ വരുന്നതാ പടച്ചോനെ പേടിച്ചിട്ട് മാത്രല്ല മരിക്കാനായല്ലോ എന്നുള്ള ബേജാറെന്ന് വരുന്നതാ ഖബറിൽ പോയി കിടക്കണല്ലോ എന്നുള്ള ബോധ ബോധത്തില് കുറച്ച് ഈമാനും ഉണ്ട് അപ്പം വരുന്നതാണ് ആ നന്നാവല് അവിടെയും നന്നായില്ലെങ്കിൽ അമ്മ അനുഷനെ നന്നാക്കാൻ പിന്നെ ആർക്കും കഴിയൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒന്നും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താതിരിക്കണം എന്നാൽ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പില് നിസ്കരിക്കാൻ തോന്നൂല നോമ്പ് നോൽക്കാൻ തോന്നൂല ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ തോന്നൂല പൂത്താടി നടക്കാനാ തോന്നുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ ആരവങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതിന്റെ ആരവങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്തൊരാവേശത്തിലാണ് അത് ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാരും അൻപതും അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ വയസ്സുള്ളവർ നേരം വെളുക്കോളും കളി കണ്ടിരിക്കുക അതിന് ഓരോ സ്ഥലത്തും കൂടാരങ്ങൾ വെച്ച് കെട്ടി അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിന്റെ ഒരു ദൗർബല്യാണ് കാര്യപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളോട് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂല അതേസമയം താല്പര്യം ഉണ്ടാവൂല അതേസമയം വിനോദങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരിക്കും വിനോദങ്ങള് അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വേണം വിനോദങ്ങളൊന്നും പരിധി വിടരുത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കയറി സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഹയറുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും പുറകിലാക്കി ജനങ്ങൾ ഇത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക പറയാഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദൗത്യം തീരൂലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം വിനോദം എന്നത് പോയി കളി ഒരു ഭ്രാന്തായി മാറും ഇത് ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഉണർത്തുകയാണ് ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ദീനിയായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസം അതേസമയം തിന്മയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ തള്ളിവിടാൻ നല്ല സുഖ കണ്ടോ അതിന്റെ തെളിവ് അങ്ങളെ പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാർ എത്ര വയതു പറഞ്ഞു തങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എത്ര പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും മഹല്ലത്തിലെ ഉസ്താദുമാർ എത്ര വയതു പറഞ്ഞു മോനെ നിസ്കരിക്കാൻ വരണം വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന അൽക്കഹുബോധനം അൽക്കഹുബോധുന്നത് അതിന്റെ മഹത്വം അതൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നാളെ ആക്കാം അവസാന തീരുമ്പോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഈ വയറ് കേട്ട് പോകുമ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ ബാക്കി വെക്കാൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു അൽക്കഹ് പോകാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല മതി 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 ഈ സദസ് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനപ്പെടുന്ന എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ പറയാം അൽക്കഹ് പോധനം നിങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പള്ളിക്ക് വരണട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ എത്ര മുസ്ലിയാർ വന്നു എത്ര ആളുകൾ വന്നു മുസ്ലിയാർ വേദ പറഞ്ഞു നേരെ മറിച്ച് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ കളിയുടെ ഭ്രാന്തു ആയിട്ട് നടക്കല്ലി അത് നിങ്ങളെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വാട്ടം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യ സ്നേഹം എന്തെങ്കിലും പറയാ ഏതോ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കോമരം തുള്ളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും അൻപതും അറുപതും എഴുപതും വയസ്സുള്ളവർ നേരം വെളുക്കോളും ഈ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദീനിലേക്ക് അത് കിട്ടും പോലെ തിന്മയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ എടുത്തെറിയും പോലെ ദീനിലേക്ക് എടുക്കും തൂല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവനാകുന്നതിന് വല്ല കുഴപ്പവും നമ്മളെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ജക്കാത്ത് കണക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധം ഉണ്ട് നീന്തിക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ അല്ല ദിക്കറ് ചെല്ലാനും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനും ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണോ നമ്മൾ അല്ല പക്ഷെ എന്താ സംഗതി നടന്നു കിട്ടുന്നില്ല ഉസ്താദ് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ബിലീസ് ഇബിലീസ് ഇങ്ങോട്ട് ഒപ്പം കൂടിയിട്ടൊന്നും നടക്കണില്ല നടക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് നടക്കണില്ല ഇത് യുവത്വത്തിന്റെ ഒരു കുറവാ അവിടെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഗുഹാവാസികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ദീനിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ആദർശബോധം അതാണ് അവർക്ക് വലുത് 
ഈമാനാണ് അവർക്ക് വലുത് അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫാൻ ആവാൻ മാത്രമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളോ ഏതൊക്കെയോ ആളുകളുടെ ഫാൻസ് ആവുകയാണ് ആരാധനാ സംസ്കാരം എന്തായാലും മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഈ ഫാൻസ് പ്രയോഗം തന്നെ ഒഴിവാക്കണം ഓരോ നാട്ടിലേക്കും ചേർത്ത് അർജന്റീന ഫാൻസ് ഇങ്ങനെ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ പോലും മക്കൾ ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധകർ ആരാധകർ എന്ന പ്രയോഗം എന്തായാലും ശരിയല്ല നബി സല്ലാ അലിസ്ലാ മാത്തങ്ങളുടെ പോലും ആരാധകനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നബി തങ്ങളുടെ അടിമയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നബി തങ്ങളുടെ ഹാദിം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയാം അപ്പോഴും നബി തങ്ങളുടെ ആബിതാണെന്ന് പറയാൻ അനുമതിയില്ല നബി തങ്ങളുടെ അടിമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹാദിം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയാം നബി തങ്ങളുടെ സേവകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അബുദ് എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ അടിമ ഉടമ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അടിമ ഉടമ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സേവകൻ ഖാദിം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയാം എന്നാ പോലും ആരാധകൻ എന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭ്രാന്തുമായിട്ട് നടക്കുക ഈ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അവരുടെ ആരാധകരാകുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാ ഈ ഫാൻ സംസ്കാരം എവിടെ നാ നമ്മളെ തലയിൽ ഉദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആവേശം നമ്മളിൽ കടന്നുകൂടിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം ചെറുപ്പക്കാർ പിണങ്ങരുത് ഇപ്പൊ ഇത് സംബന്ധമായിട്ടൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ പറഞ്ഞാ പിന്നെ ട്രോളാണ് പിന്നെ ട്രോളാൻ അവസരം കാണുകയാണ് ഉസ്താദുമാര് അല്ലെങ്കിൽ മൊല്ലാക്കമാര് അവർക്ക് കളിയെ പറ്റി എന്ത് തിരിയും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രോളാണ് എല്ലാം തിരിയുന്നവർ സ്വാഗതം ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ കാര്യമായിരുന്നു അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എറിയുന്ന സമയത്ത് മലക്കൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സൂറത്തിൽ മുൽക്കിൽ കാണാം അലം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആയിപ്പോയി മക്കളെ എന്തൊക്കെയോ ഭ്രാന്തുമായി നടന്ന് അർത്ഥമില്ലാത്ത ഭ്രാന്തുമായി നടന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ വരകായി തീർന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നഖമുറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ മുറിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മീശ വെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വെട്ടിയില്ല താടി വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വളർത്തിയില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാരൻ മൊട്ടയടിച്ചാ മൊട്ടയടിക്കാൻ തയ്യാറാണ് താടി വെച്ചാ വെക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു ഭാഗത്തെ താടി കളഞ്ഞ് മറുഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും റെഡിയാണ് തലയിലെ മുടി പകുതി കളഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനും റെഡിയാണ് അല്ലേ എന്തിനും റെഡി എന്തു പറ്റിപ്പോയി നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുമ്പോ പടച്ചറബ് ചോദിക്കുകയാണ് അലം സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ പറയുന്നു അലം യുക്കും നിങ്ങൾക്ക് താക്കീതുകാർ വന്നിരുന്നില്ലേ ആരും നിങ്ങളെ വാൺ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്കാരും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നില്ലേ അവിടെ വെച്ച് മറുപടി പറയാണ് അതെ 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 ഞങ്ങൾക്ക് താക്കീതുകാരൻ വന്നിരുന്നു വയതും പ്രസംഗം ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നോ മക്കളെ എന്നാ ചോദ്യം അപ്പൊ പറയാണ് വയതും പ്രസംഗം ഒക്കെ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചുക്കും ഇറക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഖുറാനും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹുവും ഇല്ല ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഒരു നരകവും സ്വർഗവും പരലോകവും ഇല്ല ോട് വയത് പറഞ്ഞവരോട് പറഞ്ഞു ഓ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മരണാനന്തര ജീവിതം തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു നരകവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല 
അങ്ങനെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കുറ്റവാളികൾ പറയുന്നു അവര് തുടർന്ന് തുടർന്ന് നിങ്ങള് വ്യക്തമായ പിഴവിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരം വെളുക്കാത്ത ടീമാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തി പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹത്തീബ് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഞങ്ങളോട് ആ പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഞങ്ങളോട് ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഖുർആാന്റെ വാക്ക് അന്ന് ഹദീസിന്റെ വാക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ കുറിച്ച് അത് കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ബുദ്ധി എടുത്തിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാഷകരും കേൾക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു ഒരൽപ്പം തലച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നരകാവകാശികളിൽ എത്തൂലായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ നരകാവകാശികൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോകാനുള്ള കാരണം തീരെ ആലോചിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായ ദുരന്താണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ട്രോളാൻ സുഖാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് ഇതിനൊന്നും കഴിയില്ല അന്ന് നേരം വെളുത്തില്ല തോന്നിയവർക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നേരം വെളുത്തില്ല തോന്നിയവർക്ക് അന്ന് നേരം വെളുക്കും ആ ഒരു ദിവസം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കണ്ണു തുറക്കു അതാ നമ്മൾ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം യുവാക്കളെ സംഘടിക്കേണ്ടത് ദീനിന് വേണ്ടി ആവട്ടെ നിസ്കരിക്ക നോമ്പ് നോൽക്ക ഖുർആാനോദാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ റിമ്ര ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ സംഘടിത സ്വഭാവം ഇപ്പൊ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംഘടിച്ചു വയന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ സംഘടിച്ചതും സംഘടിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് വയസ്സന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലതും യുവാക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് യുവാക്കൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണം അച്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് അവരെ സലാമത്താക്കിയത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഒരാളും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അള്ളാനെ കാണാൻ അതാണ് ഈ മാൻ അത് എനിക്കും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ മാൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബിനെ കാണുന്നില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയ മൂന്നാളുകളുടെ കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു തായ്ലൻഡിലെ കുട്ടികൾ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയ സംഭവവുമായിട്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് പ്രസക്തി ഏറുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് വാട്സാപ്പ് അയക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് എസ് എം എസുകൾ അയക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് തായ്ലൻഡിലെ ആ സങ്കീർണമായ ഗുഹയിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെല്ലാവരും കൂടെ ഇറങ്ങി രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പത്തു ദിവസത്തോളം കഴിയുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ അവര് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തന്നെ അപ്പോഴാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആത്മാർത്ഥമായ അമല് മുമ്പിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവേ ഈ അമല് ഞങ്ങൾ നിനക്കു വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് മൂന്ന് പേരും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഗുഹാമുഖത്തടഞ്ഞ കല്ല് സ്വയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറി നിന്ന കഥ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുടുക്കിൽ പെടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് അമലുകളാ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം പോലും നമുക്ക് കിട്ടുവോ ചിന്തിക്കണം നല്ല ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേജാറുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ രക്ഷകനായി കാണും തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സയ്യിദ് 
നബിതങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ ആഹുവിന്റെ പൂർണ്ണ പേര് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒപ്പമുള്ള മുനാഫിക്കിന്റെ പ്രതികരണം അനുസരിച്ചത് സാധ്യതയുണ്ട് മുഹമ്മദിന് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ കാരണം പറഞ്ഞു ഏതായാലും അള്ളാന്റെ റസൂലിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആടാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചും അള്ളഹാനെ പറ്റി ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനൊപ്പം അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് സൈദ് റതി അള്ളാഹു ആ സൈദ് റതി അള്ളാഹുലിന് ഒപ്പമുള്ള മനുഷ്യനോ അയാൾ മുനാഫിക്ക പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആളാ ഉള്ളിലോ റസൂൽ ഉള്ളാനെ അങ്ങേറ്റത്തെ ദേഷ്യവാണ് ഇവർ രണ്ടാളും കൂടെ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് മുനാഫിക്കും സൈദ് റതി അള്ളാഹുവിനും കൂടെ ഒരു യാത്ര ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ എത്തിയപ്പോ മുനാഫിക്കിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ കൊന്നുകളയണം മുനാഫിക്കാണ് തങ്ങളുടെയും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം പറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇതിലിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചൊപ്പം പോവുക മുസ്ലിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുക ഒരു മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആരുമില്ല ഒറ്റക്ക അപ്പൊ ഈ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നു എന്ത് ഈമാൻ കൊണ്ടാണ് അസാബുൽ കഫ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാണ് ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാം ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് ഇയാളും വേറെ ആരുമില്ല അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞമ്മളെ ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയാ പറ്റില്ല ക്ഷീണിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഇടക്കൊന്ന് ഉറങ്ങി പോകാം അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാളും കൂടെ ഉറങ്ങിയാല് നമ്മളെ കൈവശമുള്ള സാധനം ആരെങ്കിലും പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോകും വഴി യാത്രക്കാർ ഒരാൾ ഉറങ്ങുമ്പോ മറ്റേയാൾ ഉണർന്നിരിക്കുക മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ സയ്ദ് റതി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞപ്പം സയ്ദ് റതി അള്ളാഹുനു ഇത് സത്യ എന്ന് കരുതി ഓക്കെ പറഞ്ഞു സയ്ദ് റതി അള്ളാഹുനു ഉറങ്ങി അയാളുടെ കൈവശമുള്ള കയറെടുത്ത് കയറെടുത്ത് അള്ളാഹുനുവിന്റെ കൈ രണ്ടും കൂട്ടിക്കെട്ടി പിന്നെ കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടി സസിറാസിയിലുള്ള സംഭവം അത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇപ്പൊ പൂർണ്ണ ബന്ധിതന എന്നിട്ട് വിളിച്ചോണർത്തി കാരണം കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടിരിക്ക ഉണർന്നപ്പോ സൈദ് റതി അള്ളാഹുനു കൈ അകറ്റിയിട്ട് അകലുന്നില്ല കാല് കെട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടിരിക്ക ആരാണ് എന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടിയത് സൈദ് റതി അള്ളാഹുനു ചോദിച്ചു ഞാനാണ് ഞാനാണ് എന്തിന് നിന്നെ കൊല്ലാൻ എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്തുള്ളവര് മാനസികാവസ്ഥകളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ആരും ഇല്ല ഒന്ന് നിലവിളിക്കാൻ ഒന്ന് സഹായത്തിന് ഒരാളും ഇല്ല നിന്നെ കൊന്നുകളയാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു സഹോദര ഒരേ മനസ്സോടെ യാത്ര ആരംഭിച്ച ഞമ്മൾ രണ്ടാളും ഈ ഒരു സങ്കീർണ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പ്രലോഭനവും ഇല്ലാതെ എന്നെ കൊല്ലാൻ എന്ത് കാരണമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കേട്ടോ അതിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കേട്ടോ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം തറോ അല്ലാത്ത വേണ്ടത്ര ഈ വേര് പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുഴുവൻ കക്ഷികൾക്കും യഥാർത്ഥ മൂമിനിയങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിലല്ല അത് ഈ മുനാഫിക്കു നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് നോമ്പ് തോൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തോൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിലല്ല ഇയാൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് നോമ്പ് തോൽക്കാറുണ്ട് പിന്നെന്താ പ്രശ്നം മുത്തു നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അവിടെ ആവശ്യം ഞാൻ മുത്തു നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് നീ എന്തിനു കൊല്ലണം എനിക്ക് നിന്റെ ഹബീബിനോട് വെറുപ്പാണ് 
ഞാൻ വെറുതെ പുറത്തിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് നിഫാക്കാണ് മുനാഫിക്കാണ് എനിക്ക് മുഹമ്മദിനോട് ഒരു മതിപ്പൂല്ല പിന്നെ തടി സലാമത്താകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒപ്പം നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ ഞാനും നീ ഒറ്റക്ക നിന്നെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു ഉറപ്പൂല്ല പക്ഷേ നീ മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ശത്രുവിന്റെ മിത്രു ശത്രുവിന്റെ മിത്രം ശത്രുവിന്റെ മിത്രം എന്റെ ശത്രുവാണ് മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിന്റെ മിത്രമാണ് നീ അതുകൊണ്ടാണ് നീ എന്റെ ശത്രുവായത് അപ്പോ മുഹമ്മദിനോടുള്ള ഒരച്ച മഹബത്തിന്റെ പേരില നിന്റെ ജീവൻ കൊടുത്തു പോലും നീ മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കാൻ നിന്റെ ജീവൻ പോലും ബലി അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആ ഒരു സംഗതി കൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഒന്ന് കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ കൊന്ന സമാധാനമാണ് മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഒരാളും എന്നെ സഹായിക്കാനില്ല ഇവൻ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായി ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ വിളി അങ്ങ് വിളിച്ചു ആരും ഇവിടെ ഇല്ല നില വിളിച്ചിട്ട് ആരും ഓടി വരാനില്ല എന്നാലും ഒരു വിളി എന്നെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിക്കാമെന്നേറ്ററപ്പേ അള്ളാഹുവേ ഞാനിതാ ഇവിടെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തുകയാണ് കൂടെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അള്ളാ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വിളിയെന്ന് വിളിച്ചപ്പം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കാമെന്നേറ്റ അള്ളാ എന്നൊരൊറ്റ വിളിയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് അയാളെ കൊല്ലരുത് അയാളെ കൊല്ലാണോ അയാളെ കൊല്ലരുത് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പേടിയായി കാരണം ഇവന് തീരെ ധൈര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാ മുനാഫിക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന തന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നാണ് അപ്പൊ ആരോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെ അതിന് ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നാലു ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് വരാ അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഹൈദ്രദിന് പറയാം ഹൈദ്രാന്റെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഹൈദ്രദിന് കയ്യും കാലും ബന്ധിപ്പിച്ച് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയോ കുറച്ച് അങ്ങ് അങ്ങേ പുറത്തും ഇങ്ങേ പുറത്തും ഒക്കെ പോയി നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ആരെയും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങുന്നു കരുതിയിട്ട് പോയി കുറെ ചോദിച്ചു ആരാ വിളിച്ചത് ആരാ അന്വേഷിച്ചത് ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഒന്ന് കത്തിയായിട്ട് ഇയാളെ കൊല്ലാൻ ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോ അടുത്ത വിളി ഹൈദ്രതി അള്ളാഹുന് പറയാണ് അതിലേറെ ഒന്നും കൂടെ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടു കൊല്ലല്ലേ അയാളെ കൊല്ലല്ലേ അപ്പൊ ഇയാള് ഏ ആരാണ് തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോ ഒരാൾ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കൊല്ലല്ലേ ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേണം പിന്നെയും ഒന്നിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും നോക്കി കണ്ടു കിട്ടുവോ കണ്ടു കിട്ടുന്നില്ല മൂന്നാമതും വന്നു മൂന്നാമതും വന്ന് ഇടപെട്ടു മൂന്നാമതും വന്ന് ഇടപെട്ടു കൊല്ലാൻ അങ്ങ് ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്ക് കൊല്ലല്ലേന്നല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊല്ലല്ലേ എന്നല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദ്രതി അള്ളാഹുന്ന് പറയാം അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവനങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പം കുതിരപ്പുറത്ത് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള വാളുമായ ഒരു തന അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരൊറ്റ വീശ ഇയാളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടഴിച്ചു ജൈദ്രതി അള്ളാഹുന് ചോദിച്ചു ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഈ മരുഭൂമിയിൽ എന്റെ ജീവിത പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അസ്തമിച്ചു ഇവന്റെ കത്തിക്ക് ഞാൻ ഇരയാകുന്നു ഉറപ്പിച്ചു കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ശത്രുവിനെ വന്ന് കൊന്നു കളഞ്ഞ എന്റെ കാൽ കൈകാലുകളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ ആരാ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അനച്ചിപ്പിരി 
ഞാൻ ചിബിരില നിങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഉള്ളത് ആകാശത്തായിരുന്നു ഏഴാനാകാശം അവിടെ നിന്ന് ഒന്നാനാകാശത്തേക്ക് ഏകാനാകാശത്ത് നിന്ന് റബ്ബനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു അടിമ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ എത്തണം ഞാൻ ഹൈസ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് നിന്റെ ശത്രു നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഞാൻ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴാനാകാശത്തായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉച്ചത്തിൽ കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാനാകാശത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേട്ടത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ പിന്നാം പുറത്ത് നാം എന്നെ റപ്പ് പറഞ്ഞ അയച്ചതാ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഈ മാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുങ്ങൂല ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ കുറവാപ്പ നമുക്കുള്ളത് ഇതാ ഞമ്മളെ പ്രശ്നം ഇതിന് വേറെ പരിഹാരങ്ങൾ തേടല്ല ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമ്മളും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇത് ഊതി വീർപ്പിച്ച് വാ ഇവിടെ ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ ക്ലാസ്സിലേക്കും ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുപോകണ്ട അതിനൊന്നും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇവിടത്തെ മമ്പുറത്ത് ഇവിടെ മമ്പുറന്തങ്ങളും കൂട്ടരും ജീവിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ പോവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കുദ്ദീനാറും കൂട്ടരും ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആരാ ഇവരെ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയുധം കയ്യിലുണ്ടോ ഒരാൾക്കും നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ റസൂലിലുമുള്ള വിശ്വാസവും മഹബത്തും ആയുധമാണോ പേടിക്കണ്ട അതില്ലാതെ എന്ത് സെറ്റപ്പുകൾ ഒരുക്കിയാലും അത് മുഴുവനും വെള്ളത്തിലാ സംശയിക്കണ്ട ഈ മാനിനാണ് പ്രസക്തി എന്തുകൊണ്ട് വിജയിച്ചു അള്ളാക്ക് കൈയുണ്ട് എന്നാണോ കൈയില്ല എന്നാണോ നിങ്ങളെ വിശ്വാസം അതെന്തോ ആവട്ടെ മാപ്പിളയല്ല അങ്ങോട്ട് വാ ഈ പണി പറ്റൂല തീരുമാനാകണെങ്കിൽ അള്ളാക്ക് കൈയുണ്ടോ അല്ലേ കൈയില്ല എന്നെ പറയണം അപ്പോഴേ ഇത് തീരുമാനാവും സാധാരണ മനുഷ്യനാന്ന് പറയാ റസൂൽന്റെ അമ്മിം ബാപ്പയും നരകത്തിലാന്ന് പറയാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആദർശ പൊരുത്തുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ആയി പോകാൻ പാടില്ല ആദർശ പൊരുത്തം വേണം ആദർശ തീവ്രതയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അർത്ഥല്ലാത്ത തീവ്രതയല്ല വേണ്ടത് ആദർശത്തിനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് അതേസമയം ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരെയൊക്കെ മനുഷ്യരായി കാണാൻ പറ്റും മറ്റു മതക്കാരോട് സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം ജീവിക്കാൻ പറ്റും മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ ദീനുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അജ്മീർ ഹാജ ദീനുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അറിയൂലെങ്കിൽ ചരിത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു പഠിക്ക ചരിത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു പഠിക്ക അവരുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിൽ അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ മനുഷ്യരായവരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതിന് എന്ത് കുഴപ്പമാണ് രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദം തകരാൻ അനുവദിക്കരുത് സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തോടെ ജീവിക്കണം ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസി ഹിന്ദു ആയി ജീവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തു മതിൽ കെട്ടാവുള്ളത് ഒരു മതിൽ കെട്ടൂല ഒരു മതിൽ കെട്ടൂല എന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നു ഇതൊന്നും ഞാൻ മുസ്ലിമായി അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ആയി എന്നതിന് ഇതൊന്നും തടസ്സല്ല അതേസമയം സൗഹാർദ്ദം സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിന്ദു ആയ എന്റെ സഹോദരനെ പള്ളി കൊണ്ടുപോകുക മുസ്ലിമായ എന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുക ഇതാ അല്ല അതിന് സൗഹാർദ്ദം എന്നല്ല പറയാ അതിന് സൗഹാർദ്ദം എന്നല്ല പേര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മാനിനാണ് പ്രസക്തി ഈ മാനുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഈ മാനുള്ളവരാണോ നയിക്കുന്നത് രാജ്യത്തൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ട നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ചോരക്കളമായാലും എവിടെയൊക്കെ ഈ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ ടീമുകൾക്ക് വളരാനുള്ള വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായാലും കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തത് എന്താ ആഷിക്കങ്ങളായ അഹുലുസുന്നത്തി വൽജമായുടെ ഒരു ടീം 
ഇനിയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്നെയാണ് കാരണം ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും ഒക്കെ വരുന്നത് ബിദ്ദത്തിന്റെ കോണുകളിലൂടെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ചാനലിലൂടെയാണ് ഇതിവിടെ ഉറ്റി വീഴുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് സുന്നിയാണോ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അവർ രണ്ടു പേരെയും കറകളഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാനും അവരോടുള്ള മഹബത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും അതേ രൂപത്തിൽ രാജ്യ സ്നേഹവും അവർക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാ വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞത് റബ്ബിനെ കൊണ്ട് അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരാണ് അവർ അപ്പൊ ഈമാനിന് പോറലേൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതികളും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈമാൻ പരിപൂർണമായിരിക്കണം ഈമാൻ പരിപൂർണമായിരിക്കണം ആ ഈമാൻ വേണ്ടുവോളമുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ട കഥ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് മുനാഫിക്കിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ലാതിരുന്ന മൺ ആ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഈമാൻ മാത്രമല്ല സുഹാബുൽ കഫിനുണ്ടായിരുന്നത് നാം അവർക്ക് ഹിതായത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ വെളിച്ചം ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അമലു സ്വാലിഹാത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈമാൻ മാത്രം ഉണ്ടായപ്പോരാ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലമാന്റെ ഭാഷയിൽ ആ ഇമ്മത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ കിതാബുകളിൽ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ അഹുലു സുന്നത്തി വജമായില മെമ്പറാവുക ഈമാൻ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ തിരിയാതെ എന്തൊക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സുന്നി അവലാണ് ഈമാൻ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ സുന്നി അങ്ങോട്ടായാ മതിയോ നിസ്കരിക്കാതെ നോമ്പോൽക്കാതെ നടന്നാൽ പറ്റൂല നിസ്കരിക്കണം നോമ്പ് നോൽക്കണം ഖുർആൻ ഓതണം സ്വലാത്തു ചെല്ലണം തിക്രു ചെല്ലണം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതോടുകൂടെ സുന്നിയാവണം അപ്പളേ കാര്യമുള്ളൂ വെറും സുന്നിയായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഈമാൻ വേണം വേണം നമ്മളിൽ പലർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതാ അമലു സ്വാലിഹാത്ത് അമലു സ്വാലിഹാത്ത് വളരെ കുറവാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം തന്നെ പലർക്കും കഥ ആകുന്നു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥ ആക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതിലേതെങ്കിലും കഥ ആയി പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ പരാജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാ ഈ സദസ്സ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം സുന്നിയാകാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ സമയം കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ചർച്ച ചുരുക്കുന്നത് സുന്നിയാകാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മയും പാപ്പി അവരെ ചീത്ത പറയാ റസൂൽ നാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ താറടിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഈമാൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്ക് വൈകും മഹാന്മാരുടെ കഥകൾ പറയുമ്പോഴേക്ക് വൈകും ആയത്തും ഹദീസും ഒക്കെ ധാരാളം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല ഈമാൻ മാത്രം പോരാ സുന്നിയായ മാത്രം പോരാ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കണം എന്നാല് ഈമാൻ ഇല്ലാതെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടായോ ഇല്ല നോമ്പ് നോറ്റത് കൊണ്ടായോ ഇല്ല ഖുർആനോദയത് കൊണ്ടായോ ഇല്ല അതിനൊന്നും ഒരടിസ്ഥാനവും ഇല്ല മരിക്കോളും സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല റസൂൽദാനെ പറ്റി മോശപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായം റസൂൽദാനെ പറ്റി മോശപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ച അന്നാണ് സുജൂത് കിടന്നിട്ട് മരിക്കണം അന്ന് സുജൂത് നിന്ന് പൊങ്ങണെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടൂല ഈമാനാണ് അടിസ്ഥാനം അതില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടൂല എത്രയോ വലിയ ആഭിധ്യങ്ങളൊക്കെ പഴച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വലിയ വിഭാഗത്തുകാരൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാത്തതിന്റെ പേരില് വലിയ അറിവുള്ളവരും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അമ്മാനും പാപ്പാനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അറിവുള്ളവർ വരെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു തക്ക ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമാണ് പിന്നെ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് ഊന്നി പറയേണ്ടത് നമ്മളോട് പറയേണ്ട വിഷയം അതാ പലപ്പോഴും നിസ്കാരവും നോമ്പും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് തുടർന്ന് നമുക്ക് പറയാം അസഹബുൽ കഫിന്റെ വിശദമായ ചരിത്ര ഭാഗങ്ങൾ നാളെ ഇവിടെ തീരും ഇന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണപാഠം നൽകുന്നത് ഈ ഒരു വരിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ മുതൽ നമുക്ക് നാളത്തെ പ്രഭാഷണത്തോടുകൂടെ നാളെ കുറച്ച് നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഒമ്പത് മണിക്ക് നാളെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് വിക്രതായിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നാളെ നേരത്തെ തുടങ്ങും നാളെ മകരിവ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കും ഒമ്പത് മണിക്ക് എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കും അതിന് കണ്ട് നേരത്തെ ഇൻഷാള്ള തുടങ്ങും ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ നടക്കൂല ഏഴരക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഞങ്ങള് ഏഴരക്ക് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കൊരൊമ്പത് മണി വരെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇൻഷാള്ള സംസാരിക്കാൻ കിട്ടും ഒന്നര മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാൻ കിട്ടും അത്രേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നമ്മള് ദ്വാവും കാര്യമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെയും വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഏഴരക്ക് നാളെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈമാൻ അമലു സാലിഹാത്ത് മനക്കരുത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫിത്തിയ രണ്ട് ഈമാൻ അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്ന് അമലു സാലിഹാത്ത് അതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ മുമ്പ് അന്തത്വത്തിലും ഒന്ന് ചെല്ല എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല പ്രഭാഷണം തുടരാം സഹോദരിമാർക്ക് ഒരു കവർ കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് നാളത്തെ ആത്മീയ മജിൽസിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ അതിലിട്ട് കരുതി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ബൈനോഷ്യ <laughs> ശരിക്കിതാബിയ സൈദി ഹൈറൻ നബി 
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيه اللبتهي والحبيب العربي الشفاة بلنا في القيامة مشفقا بغلنا إلا يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والهبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والهبيب العربي ARIN Nale, nama kita samsaari kita ini siapa? Nale, apa? Swabawi ayat orang orang yang na cinti kian dengan agam. Ippo, uru arappe aje kadinya turun. Inna ta charsa yang gudau mbo. Ini uru onnya arappe aje ini um baki onnya kal pe aje orang ini um baki kita kiri. Apa deh? Aduh, saya akan dah kira nama. Ini kadha dan inna perayaan. Asyabul kafir. Adin deh dayi rulah guna bad orang orang cerudai ingan peranju boga. Adakah sama yang itu marma maya bahagam inna amal yodi ayi bahagam. Amanu bi Rabbi him wasidina kum kudan barabatunya ayat. Itu mohon syarikat talak kairi kiti ayat. Dan lupa pada sumber ina suhai berkafin da bijaya tinja nidaan engal ayi paranya. Idu nalu arna jemala tarikar ne. Fitia amanu bi Rabbi him wasidina kum huda barabatunya ayat. Apa wasidina kum huda? Apa dia nampai mana? Jemala oke. Kurang dari perayaan zaman yang lama, orang orang mana pernah, urut tiru mana urut kanan. Nampol, amalus salih itu orang dipikun dalam tiru mana ini sah sah dengar kan. Apa beli beli tiru mana orang kita itu pirinya ada orang orang mana beli. Just perayaan, anjur neeram kala agada nuskeri kun, ada tiru mana, ada kambat tiru tiru mana. Edta nada kunci, ed kumbole edta nada kunci. Yamdu pradi samdi bannalu ini, saya muskaran galaku. Anju neerat tan muskaram, ada denda mairi ada kaya muskari. Tuan juringe, ada illa ada enggane, saya mula beru pukat pugya. Aare, saya mula mungami galopi, saya mula enggane pugya. Aweri tros sunnat gal muskari cuguti abera. Amiru poya balik ke pogan engel, yaitu bum curingi yade anjuna eratta nuskaram kala agada amala kayiru bende. Ado odo pandenne, mu akkada ya sunnat nuskaran galum bendo. Muhurinda mumbari randa kant, muhurinda sesam randa, maghribinda sesam randa, isha inda sesam randa. Aderu betil tenne subahi yuda mumbari randa. Dana po. Mukadaya patra kait, patra kait tu sunnat tu nuskeri kya, padine itu rakait tu farulun nuskeri kya. Anga boleh itu bet teri rakait tu nuskeri kya ni lori minus. Anu orang orang cah divaso ini kan nafta podo ulah nolai itu iruman itu thali. Yang parai ini tu korai on numpa enda. Anu dinner itu iruman itu thali tu maria dekat poikat ane gak alhamdulillah. Nama lebi jayi cundu parai. Oh. 
ഇനി രണ്ട് ഒന്ന് നിസ്കാരം രണ്ടാമത്തത് മുത്തുനബി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന് ഒരു പത്ത് സ്വലാ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ദിവസം പത്ത് സ്വലാ അത് സുബൈന്റെ ശേഷോ മഹരിബിന്റെ ശേഷോ ബുഹുറിന്റെ ശേഷോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് എന്നും മദീനയിലേക്കുള്ള ബന്ധം അത് ഊർജിതമാക്കാൻ പത്ത് സ്വലാത്ത് അത് എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് തീരുമാനിക്കണം വലിയ സംഗതികൾ പറഞ്ഞാ നടക്കൂല അതുകൊണ്ടാ ചെറുത് പറയുന്നത് എന്നതുപോലെ ഒരു പേജെങ്കിലും കുർആാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓതണം ഒരു ജ്യൂസ് ഓതണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ പറയുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ സദസ്സ് തീരുമാനിക്കൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ചെയ്യണത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സദസ്സ് പറയാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ജ്യൂസ് കുറാൻ ഈ വന്നോലൊക്കെ ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കും ചിലരൊക്കെ ഓതാൻ തീരുമാനിക്കും ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മളെ മട്ടം പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഒരു പേജ് കുറാൻ എന്നും ഓതണം ഖഫിന്റെ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് അമലു കൊണ്ടാണ് അവര് വിജയിച്ചത് ഈമാൻ കൊണ്ടു അമലു കൊണ്ടു അവര് വിജയിച്ചത് എന്ന് കേട്ട ആ ഒരു ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു പേജ് കുറാനെങ്കിലും ഞാൻ ഓതും എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അലഹമുല്ലാ അത് നടക്കും അത് നടക്കും അത് നടക്കാനും എടുക്കാനും ആണ് പറഞ്ഞു എടുത്താ പോരാ നടക്കും വേണം ഈ സദസ്സ് നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് പിരിയാണ് അത് നാളെ തന്നെ തുടങ്ങണം ഖുർആൻ എന്നും ഓതണം ഒരു പേജെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ സംഗതിയാ പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം പത്രക്കാലത്ത് റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് മോഖതായ റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇൻഷാ തട്ടിമുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം പിന്നെ സുറാത്തു പാലത്തിൽ ഒരിക്കലും വിഷമം അനുഭവിക്കൂല ഖബറിൽ ഒരിക്കലും വിഷമം അനുഭവിക്കൂല ഇബിനു ദക്കീഖിൽ എഴുതി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനെ ഖബറടക്കിയ ഖബറും പുറത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ഇബിനു ദക്കീഖിൽ എഴുതി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ വേറൊരാൾ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ തങ്ങളെ വലിയ മഹാനാണ് ഇബിനു ദക്കീഖിൽ എഴുതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് ഈ ചെയ്തത് അല്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ അവിടെ പോയി ദ്വാരക്കാൻ ആ കബറുങ്ങൾ പോയി ദ്വാരക്കാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം എന്നും എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൽമ് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ എന്നും കുറച്ച് എൽമ് പറയാനും കേൾക്കാനും എന്റെ അടുത്ത് വരും അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തൊന്ന് വന്നത് അത് വരക്കാൻ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ആയപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഇവനിതൊക്കെ ഇത് പറയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ട് എന്തുണ്ടായി അവിടെയാണ് വിശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് സ്വപ്നത്തിലാണ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യ ഉത്തരം ഒക്കെ സ്വപ്നത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമാണ് വളരെ സന്തോഷാണ് ഞാൻ കബറിലേക്ക് എന്നെ വെച്ച ഉടനെ മഹാനവറുകളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ എന്നെ കബറിൽ വെച്ച് പോന്നില്ലേ പോന്നപ്പോ ഒരു വലിയ ഇരുട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പട്ടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിങ്ങനെ വരുന്നു എന്നെ കടിച്ചു കീറാൻ കുരച്ചൊരു പട്ടി വന്ന് എന്നെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണാൻ നല്ല അഴകുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു വടിയും കൊണ്ട് വന്ന് പട്ടിയെ വടി കൊണ്ട് ആട്ടി വിട്ടു എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന ഇയാൾ ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് എന്നെങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യ രൂപം പ്രാപിച്ച് എന്റെ റബ്ബ് നിന്റെ ഖബറിൽ നിനക്ക് ചങ്ങാതിയായി വരാൻ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ നീ ഓതിയ സൂറത്തുൽ കഹുഫാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഭയം വന്നുടാ നിന്നെ രക്ഷിക്കാനും സമാധാനപ്പെടുത്താനും അള്ളാഹു എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും എന്നെ റബ്ബ് വിട്ടതാ 
സൂറത്തുൽ കഹഫു എന്നു ഓതാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇവിടെ എടുക്കണം എടുത്തിട്ടേ പിരിയാവു അസാബുൽ കഹഫ് അമലോണ്ടാ ജയിച്ചത് ഇങ്ങനെ വയലു പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അൽ കഹഫ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഓതുന്നവൻ സ്വറാത്തു പാലത്തിൽ വെളിച്ചമില്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല സ്വറാത്തു പാലത്തിൽ ഇരുട്ടില്ലാത്ത വെളിച്ചമുള്ള ആൾ നരകത്തിലേക്ക് വീഴൂല സ്വതക്ക റസൂലുള്ളാഹി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അൽക്കഹഫ് ഓതുന്നതോടൊപ്പം ഒരു നൂറ് സലാത്തും ഞാൻ ഈ പറയണ ഒക്കെ ചെറിയ പരിപാടിയാ ചെയ്യാൻ പറ്റണതേ പറഞ്ഞു വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരു എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭാരം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടേച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല എനിക്കും ഇങ്ങക്കും നേട്ടം കിട്ടണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു അൽക്കഫ് ഓത ഭാരമുള്ള കാര്യമല്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു നൂറ് സലാത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട നൂറ് സലാത്തി അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായ ഭംഗിയായിട്ട് ചെല്ല എത്ര പതുക്കെ ചെല്ലിയാലും തീരും നൂറ് സലാത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായ അൽക്കഫ് ഓത അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് എടുക്കണതിന്റെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പള്ളിയിലെത്തണം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പള്ളിയിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ അൽക്കഹോദി പത്ത് നൂറ് സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരൊറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച വിടാതെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു പോരുകയും എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിവസവും മദീനയിലേക്കുള്ള ഒരു ബന്ധം പത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ബന്ധം ഒരു പേജ് ഖുർആാനോത്തിന്റെ ബന്ധം അള്ളാഹുമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടൂല ഉറപ്പ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അല്ല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ വലിയ ഏർപ്പാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യുന്നവനാവണ്ട ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങുകളാണ് നിങ്ങളോട് ഈ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യും എന്തിനായാലും ജീവിതത്തിൽ അൽക്കഹോദാത്തൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ഓർത്തു നോക്കിയാൽ പോലും മനസ്സിൽ തെളിയരുത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ചിലപ്പോ ചില വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ തടസ്സം വരും ചിലപ്പോ യാത്രയിലായിരിക്കും മൊബൈൽ നോക്കി കുറാൻ ഓതിക്കൊള്ളണം വെള്ളിയാഴ്ച യാത്രയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ അന്ന് ജുമാ പോലും യാത്രക്കാരനായ ആനുകൂല്യത്തിൽ ചിലപ്പോ ഒഴിവാക്കിയിട്ടായിരിക്കും യാത്ര ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും എന്നാലും അൽക്കഹ് പോതാലോ സഹോദരിമാർ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നത് ഒന്നും ആണുങ്ങൾക്കുള്ള നിയമല്ല പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ബാധകാണ് നിങ്ങൾ ജുമായക്ക് വരണ്ട ജുമായക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല അത് തന്നെയാണ് നിയമം ജമാഴത്തിന് നിങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല ഇമാം ഷാഫി അയ്യത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇമാം ഷാഫി അയ്യത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതൊരു പുണ്യകർമ്മമായിരുന്നെങ്കിൽ മുത്തുനബിയും മുത്തുനബിയുടെ പെൺമക്കളും വരണ്ടേ പോകണ്ടേ അവർ വന്നിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല ജുമായക്കും ജമാഴത്തിനും അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഇമാമുന ഷാഫി നന്നായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അൽക്കഹ് പോതൽ നിങ്ങൾക്കും സുന്നത്ത മോക്കതായ സുന്നത്ത പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അൽക്കഹ് വീട്ടും നോക്കിക്കൂടെ പുതിയാപ്ലാരി മക്കളെയൊക്കെ പള്ളിക്ക് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഉള്ള സമയം മൊബൈലിൽ തോണ്ടിക്കളിച്ച് നിൽക്കണ്ട ഓദിക്കോ അൽക്കഹ് അൽക്കഹ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഓതാൻ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തി എല്ലാരും തീരുമാനിച്ചാൽ വിജയം സുനക്ഷിതമാണ് ഇതൊന്നും വെറുതെ തമാശ പറയല്ല ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ജുമായക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോ അപ്പട് പോയെങ്കിൽ ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ കിട്ടുള്ളൂ പതിനൊന്നേ മുക്കാലിന് പള്ളിക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും പള്ളിയിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കെങ്കിലും പള്ളിയിൽ എത്തി ഒരുക്കിയത് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു വിസിറ്റർ നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നത് അയാൾ കാണാൻ വന്നാൽ ചിലപ്പം അയാളുടെ സംസാരം നീണ്ടാൽ നമുക്ക് അപകടാവും തുറന്നു പറയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒഴികഴിവുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പള്ളിയിലെത്തണം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് തടസ്സം നേരിട്ടാലും എന്ത് തടസ്സം നേരിട്ടാലും മുടങ്ങരുത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എവിടെയോ ഭാഗ്യദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടങ്ങിപ്പോകും അള്ള കാക്കട്ടെ ഒരു തീരുമാനം നടുത്തു നോക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞത്
യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ രണ്ട് ഈമാൻ മൂന്ന് അമലു സാലിഹാത്ത് നാല് മനക്കരുത്ത് വറബത്തുനാലാക്കുന്നത് അതില്ല ഞാനും വിജയിക്കാൻ പറ്റൂല ഈമാനും അമലു സാലിഹാത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു മഹാസംഗതിയാണത് ഒരു വലിയ മുതലാണ് മനക്കരുത്ത് ആ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്നത് ഈ മനക്കരുത്തില്ലെങ്കിൽ അയ്യൂബ് നബി തകരുമായിരുന്നു ഇല്ലേ മനക്കരുത്തു കൊണ്ടാണ് രോഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അയ്യൂബ് നബി പതറാതെ നിന്നത് മനക്കരുത്തു കൊണ്ടാണ് യൂസുഫ് നബി സുലൈഹയുടെ മുമ്പിൽ പതറാതെ നിന്നത് ഈ മാനും അമലു സാലിഹാത്തും എന്നതിനപ്പുറം മനക്കരുത്തും കൂടെ വേണം ആ മനക്കരുത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലൈഹിസ്സലാമിനും ഫറോവയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് വഴന്നു പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ മനക്കരുത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫറോവയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാഹിറന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഫറോവ കൈ ഫറോവ മൂസാനബിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫറോവയല്ല മൂസാനബിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാഹിറന്മാരെ മുഴുവനും ഫറോവ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മൂസൈദാ കയ്യിലുള്ള വടിയിട്ട് പാമ്പാക്കി എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വടിയും നാരും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളും പലപ്പോഴും കങ്കട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് ജാലവിദ്യ കാണിക്കാറുണ്ട് വന്ന് കാണിക്കൂ മൂസയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ കിനാമ് തരാം അവര് ചോദിച്ചു എന്താ തരാ എന്താ തരാ എന്തും തരാൻ തയ്യാറാണ് ആകർഷകമായ ഇനാമുകൾ തരാം അതാ രാജാവല്ലേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അന റബ്ബുക്കുമുല്ല എന്ന് പറയുന്ന വല്യം പുരാന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ന് മൂസയെ തോൽപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ വിജയമുണ്ട് ഇന്ന് വിജയിക്കുന്നവർ ഇന്നാരാണോ മേലെയാകുന്നത് അവർ വിജയിച്ചത് തന്നെ രാജാവിന്റെ പാരിതോഷികങ്ങൾ ഏറെ കിട്ടും അവരാ ദമ്മിലാണ് മൂസനബിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് കുറെ വയറുകളും നാരുകളും കല്ലുകൾ വടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇവർ വന്നു ഇവർ വന്നിട്ട് മൂസാനബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇടുക നിങ്ങൾ കിടാനുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ പാമ്പാക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വടിയിട്ട് പാമ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം എറിയുക ഏതാ വേണ്ടത് പ്രകടനം ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യം വരേണ്ടത് ഇവർ ചോദിച്ചു ആസീമാമ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബറക്കത്തായിരിക്കും ഈ സാധുക്കളും ഹൂമിനാകാൻ കാരണം കാരണം ഈ അതബ് ഈ ഒരു അതബ് നിങ്ങളോ ഞങ്ങളോ തുടങ്ങണെന്ന് മൂസനബിനോട് ചോദിച്ചാ തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ മൂസനബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനല്ല നിങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ അവര് കളത്തില് അവരുടെ വള്ളികളും നാരുകളും ഒക്കെ അങ്ങ് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വടികളും അവരുടെ നാരുകളും കയറുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അവയൊക്കെ പാമ്പായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ അങ്ങനെ ഓടുന്നു അവരുടെ ഒരു തരം ജാലവിദ്യയാണിത് ഇതുവര് സാധാരണ കാണിക്കുന്ന കങ്കട്ട മജീഷ്യന്മാർ പലപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തെ കോപ്രായ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോപ്രായങ്ങളെ അപ്പോ കണ്ണ് കെട്ടി യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത സംഗതികൾ കാണിക്കുകയാണ് കങ്കട്ടിന് യാഥാർത്ഥ്യല്ലോ ജാലവിദ്യക്ക് യാഥാർത്ഥ്യല്ല അപ്പൊ ഈ ജാലവിദ്യ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭയം മൂസരബി അലൈഹി സ്വലാം ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചു പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചില്ല കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ധൈര്യത്തിൽ അവിടെ നിന്നു അപ്പോഴാണ് അള്ള പറഞ്ഞത് പതറോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴേക്ക് അള്ള ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പേടിക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്ന കാന്തൽ ആയില ഇന്ന ആൺകുട്ടി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മേലെ വരും നിങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ തോൽപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പതറരുത് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നിലത്തെറിഞ്ഞോളൂ 
ഞങ്ങളെ വലത്തെ കയ്യിലുള്ള വടി അങ്ങ് അവർ പാമ്പാക്കി മാറ്റിയ അവർ പാമ്പാക്കി മാറ്റിയ ഈ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ പെരുമ്പാമ്പ് പിടിച്ചു വിഴുങ്ങും നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട അല്ല ഈ മെസ്സേജ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടാ മുസനബി ഇടുന്നത് മുസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമം കിട്ടും ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ജാലവിദ്യയാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു മാരണക്കാരന്റെ ജാലവിദ്യയാണ് ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സംഭവം പറയാനാ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ജാലവിദ്യക്കാർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല തോൽക്കും ഇവർ പരാജയപ്പെടും ഇവർ ഇത് പൊളിയും ഇത് പൊളിയും നിലത്തങ്ങിട്ടതോടുകൂടെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പായി രൂപപ്പെട്ടു എന്നാണ് മുസനബിയുടെ വടി വെട്ടി 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 അങ്ങ് വിഴുങ്ങി ആദ്യം ശരിക്ക് കളത്തിൽ ഓടി നടന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഈ ചെറുവക നാരുകളും കയറുകളും ഒക്കെ പാമ്പായി ഓടുന്ന ഈ വള്ളിജാതികളെ മുഴുവനും പിടിച്ചു വിഴുങ്ങി എന്നിട്ട് വലിയ വായും പൊളിച്ച് ഫറോവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഫറോവ പറഞ്ഞത് മൂസ പിടി അതിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഫറോവയെ തന്നെ വിഴുങ്ങോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പോഴാണ് മുസനബിയെ തോൽപ്പിക്കാം വന്ന മാരണക്കാരുണ്ടല്ലോ നാട്ടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊട്ടി ഘോഷിച്ച് വിളംബരം നടത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഈ സാഹിറന്മാര് മുഴുവനും ിലങ്ങ് വീടുപോയി കാലു എന്നിട്ട് അവർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു മൂസയുടെയും ഹാറൂന്റെയും റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ആകെ പാളി തന്ത്രം മൊത്തം പാളി അതിൽ ദേഷ്യം ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു ഫറോവ ഒക്കെ പാളി പോയല്ലോ ഫറോവ ചോദിച്ചു കാല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പെർമിഷൻ തരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ മൂസയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ നിങ്ങളെയൊക്കെ സിഹിറ് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവാണ് ഇവൻ അതാണ് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒത്തു കളിച്ചതാ ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ എന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എണ്ണത്തിനെ ഞാൻ വിടൂല ഇത് ഒത്തു കളിച്ചത് അവിടെ വന്നപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും കീഴടങ്ങി ഒത്ത് കളിച്ചതാ ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് സിഹിറ് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുവാണ് ഇവൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഗുരുനാഥനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിറൻ ഇവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാല് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായി കൊത്തിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലത്തെ കൈ മുറിച്ചാൽ ഇടത്തെ കാല് മുറി വലത്തെ കൈ മുറിച്ചാൽ ഇടത്തെ കാല് മുറിക്കും ഇടത്തെ കൈ മുറിച്ചാൽ വലത്തെ കാല് മുറിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൈകാലുകൾ ഞാൻ കൊത്തിക്കളയും ഒറ്റ എണ്ണത്തെയും വിടൂല വല ഉസല്ലിബന്നും ഈ തപ്പന മരത്തിൽ തൂക്കുമരത്തിൽ നിങ്ങളെ തൂക്കിക്കൊല്ലും നിങ്ങളെ കുരിശൽ നാട്ടിൽ കൊല്ലും ഞാൻ വല ഉസല്ലിബന്നും ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നു ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ വേദനിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് അത്രയും വലിയ ശിക്ഷ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാനിരിക്കുകയാണ് എന്താ മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ട് വിശ്വസിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മൂമിനീങ്ങളാ ഈ പുതുവിശ്വാസികൾ നിമിഷ നേരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ മാ കടക്കേണ്ടത് പോലെ ഉള്ളിക്കാട് കടന്നാലേ അള്ളാഹു മനക്കരുത്തും കൂടെ കൊടുത്ത് അൽപര മനക്കരുത്ത് കേട്ടോളൂ കാലു ഇവരാരോടായി പറഞ്ഞ ആന റബ്ബുക്കുമില്ല എന്ന് പറയാൻ ധിക്കാരിയായ പറവന്റെ മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു സംവിധാനിച്ച റബ്ബിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചത് ഈ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയ ആദർശത്തെക്കാൾ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകില്ല നീ കണ്ടത് കൂട്ടിക്കോ നീ എന്താ തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിക്കോ കൊല്ലണോ തല്ലണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ഈ മാന കുന്നുകൾ അങ്ങനെ കഴിയില്ല ഞങ്ങളെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇന്നമാത്തുന്ന നിനക്കേ ഞങ്ങളെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം മാത്രമേ കുന്നുകളയാൻ പറ്റുള്ളൂ 
അതേ നിനക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കഥ കഴിക്കാൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കഥ കഴിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ ഇന്ന ആമന്ന ബിറബിന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ യഗുഫിറലന ഹതായാന മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ വന്നു പോയ അപരാധങ്ങൾ റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരാനാണ് വമ അക്രഹതന അലൈഹി മിനസ് സിഹർ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർക്കെതിരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനായ മൂസാ നബിക്കെതിരെ ഞങ്ങളെ സിഹറിന് വേണ്ടി തട്ടിക്കയറ്റി ഞങ്ങളെ നീ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ വന്നത് തെറ്റാണ് ഇതൊക്കെ പടച്ചോം പുറത്തു തരണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം മനക്കരുത്തോ നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കണ്ടത് കൂട്ടിക്കട ഒന്നും നടക്കൂല അതാണ് അതില്ലെങ്കിലോ അതില്ലെങ്കിൽ അവനെ കല്യാണത്തിന് വരൂലേ എന്ന് തോന്നിയാ മതി അപ്പോഴേക്ക് ആദർശം പോയി എന്റെ കച്ചവടം മോശമാവുമെന്ന് തോന്നിയാ മതി അപ്പൊ ഒരു വക്ത ഈ പള്ളിയിലും കൂടെ ഒരു വക്ത ആ പള്ളിയിലും പോകാന്ന് തോന്നുകയാണ് കച്ചവടത്തിന് ക്ഷീണം വരാതിരിക്ക ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഹാലല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് വെറുതെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ചില അങ്ങാടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ചില കച്ചവടക്കാർ മൊഞ്ചാക്കാണ് അപ്പള്ളിയിലും പോകൂ വക്തി ഇപ്പള്ളിയിലും പോകല്ലോ ആ എന്താ വ്യത്യാസം പള്ളിയിലെ ഇമാമ് സലാത്ത് ചെല്ലുന്നു റസൂൽ അള്ളഹാനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാസ്ലം സാധാരണ മനുഷ്യനാന്ന് പറയുന്നു ആമിനാ ബീബി മുഷരിക്കത്താണെന്ന് പറയുന്നു അബ്ദുള്ള മുഷരിക്കാന്ന് പറയുന്നു അതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം പക്ഷേ നാട്ടുകാരൊക്കെ സോപ്പിട്ട് എല്ലാരുടെയും അമ്മായിയായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആവും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവൂല യഥാർത്ഥ ഈ മാ ഉള്ളാണ്ട് കയറിയാലും ഇതാണ് സുഹാബുൽ കഹഫ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറും അസുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ കഥയല്ല അതിലെ പാഠങ്ങളാ പഠിക്കേണ്ടത് വെറുതെ കഥ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കേട്ടു പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പത്തെ ഈ സാഹചര്യവും കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാളെ മുതൽ സുഹാബുൽ കഫിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ യാനൂസ് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇവർ ആണത്വത്തോടു കൂടെ ഇത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ വിജയിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇനി ഇവർ കൂട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് കെയാനൂസ് രാജാവിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും മൊത്തം നോക്കി ഇങ്ങനെ ധീരമായി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ കൂട്ടായിട്ട് മുഷാവറ ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി മല കയറി ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ആ ഭാഗം തൊട്ട് നാളെ അവതരിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു താല സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഈ സദസ്സിലേക്കൊരു നല്ല സംഭാവന എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് തരണം അതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ വാങ്ങാന്ന് കരുതിയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് എണീച്ച് പിന്നെയും അവിടെ പോയിരുന്ന് ദുവായിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അത് വേണ്ട ഒറ്റ എണീക്കലിന് കാശുതിര ഞങ്ങൾക്ക് പോകാം അപ്പൊ അത് അതിന്റെ മുമ്പ് ദുവായ കഴിക്കാം ദുവായിന്റെ മുമ്പ് സ്വതക്ക കൊടുത്തൊരു കൂലി കിട്ടാൻ മനസ്സിലൊന്ന് കരുതുക ഞാൻ ഇത്ര ഉൾപ്പെടുത്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നു നല്ല ഒരു സംഖ്യ വേറെ വരുമാനമൊന്നുമില്ല ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളും സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ദെറസും അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി സഹായിക്കുന്നതാണ് താലിമ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ ഈ പള്ളി പരിപാലിച്ചു പോരുന്നവർ നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു തരട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الراحم يا رب ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂലാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ സുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഈമാനിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്തവരാക്കണേ അള്ളാ ആദർശബോധമുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാ അമലു സ്വാലിഹാത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ള
തളരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കൂപത്ത് നൽകണേ അന്ന അതിനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അന്ന അതിനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അന്ന ശക്തി <laughs> പഠിച്ചവനെ ഈ ദർസിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഈ നാട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല മുത്താലി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഇങ്ങോട്ട് സംഭാവനകൾ തരുന്നവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല